，我去告诉孔半一姐，你们在这看着。梅姐，山下出现一堆鬼子。啊！糟糕，鬼子的援军到了。梅姐那边的情况，好。哎，崔兰，注意安全。
桂冠，五十万。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊！小鬼子，敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个
政委、科长，你们都在这儿啊？就是不敢打扰你嘛。索性啊，在这里等你出来了。就是这个了，所有的资料和情报都在里面。我们为了拿到它，真是付了不少的代价。我知道，你和国邦都立下大功，我会给你们请功的。那倒不用了，能让我安心踏实的睡上一个好觉，比什么都强。这恐怕不行啊！怎么，有任务了？你现在必须立刻动身，前往省城。省城？什么任务这么着急啊？这个任务不仅关乎到你带回来的这些图纸能否实现，还关系到……关系到什么？还关系到你父亲的安危。我父亲？当年有一批军工设备，打算通过轮船运往重庆，但行驶到长江省城河段的时候，被日军给炸毁了。这批设备啊，是从国外高价购买的，但是我们的情报人员怀疑这批设备根本就没有上船，而是藏在了省城的某个地方。你是说，这是梅顺臣干的？嗯。根据我们调查，现在这批设备确实在你父亲梅顺臣的手上，他也曾经派人跟我们联络过，打算把这批设备送给我们。老梅会这么做吗？人总是会进步的嘛。再说，你父亲也是个聪明人，他会认清形势的。现在的情况非常复杂，鬼子好像也知道了这个情况，并且也在向你父亲下手。你父亲曾派人要跟我们谈论具体的细节，但是来人在梦楼被杀了。我们为此也牺牲了好几个情报人员。要不是情况紧急，也不会派你去的。现在，也只有你，才能在最快的时间得到他的信任。我明白了，你的任务就是和李国邦潜入省城，想办法拿到这批设备，再把你父亲安全的带出来。慢着点啊！我听说最近府上不大太平啊。啊，省城啊，日本人的地界，三教九流，鱼龙混杂，从来没太平过。那也比香港好啊！啊，日本人扣押了港督，现在的香港啊，都变成臭港了。那也是。啊，稍等一下，我去通报老爷去。这是我先生。哦，原来是姑爷。失敬失敬，好，好，稍等一下啊，老爷，进来。我可真没想到啊，你们家这么富足，什么都没有了。现在的梅家早就不如从前了，就是在门口多了几个守门的日本特务，那几个是黑龙会的。在梦楼的时候，我跟他们交过手。老爷有请。
。老梅，你看什么呢？这几年没见，连自己的女儿都不认识了。我当然认识。口梅，你回来干什么？在外面待久了，累了，回来看看。这是我的先生，我们在南洋留学的时候认识的。你结婚了？岳丈大人，孔梅经常跟我提起您，说您是叱咤风云的大英雄。哈，小旭一直想来拜会您。哼你不是我女婿，别以为我那么好骗。孔梅出门那么多年，但是她的脾气性格还是改不了的。你降不住她。谁说我改不了本性啊？这次我回来就是为了带您出去看看外面的世界。恐怕我要让你们失望了，我是不会跟你们走的。日本人给我提了一大堆汉奸的条子。外面有很多人要杀我，这汉奸的条子也不见得全是日本人贴上的，那也有可能是自找的。您不老老实实的待在家里头，手里拿了一些不该拿的东西，人家日本人当然会对您这样的老人家感兴趣喽。说到重点了，说吧，你们这次回来到底想干什么？听说您在做一笔大买卖，稳挣不赔。谁派你们来的？您自己心里清楚。好吧，既然你们想跟我做生意，那么说说你们的计划。当然有计划，但是不方便告诉你，你得听我的。二位想跟我做生意，连个计划都没有，你们赶紧走吧。我说了，这里很危险。哦，对了，在大河公馆，我给你们开了房间。丫头，你知道吗？那儿也是我们梅家的产业。是你们梅家？好吧，还跟你娘一样，喜欢强人。别的不多说了，明天一早，你们赶紧离开省城，请。好，既然你不欢迎我们，那我们先走了。里边请。等等啊！啊，谢谢。嗯。我觉得今天老梅反常的很。你们父女俩挺有意思的，我实在是没看出是你对他有情绪，还是他对你有情绪。不，不是情绪的问题，我们俩是父女，我很了解他，他说什么，意图是什么，我很清楚。啊，那你的意思是，他不愿意跟咱们走？他是想让我们离开，而且很担心我们的安全问题。那怎么办？真听他的，咱们就这么走了？当然不行，我们这次来的任务，不就是带他安全撤离吗？对啊。先联系一下省城的同志吧，一切按照计划行事。是，夫人。你都被看穿了。哎呀，你爸真够厉害的，我我这哪儿穿帮了，哪儿不对啊？联络员的牺牲会导致其他联络站的关闭，看来这一次我们又得孤军奋战了。那我们就孤军奋战，又不是第一次了。当初上青龙山的时候，不就是咱们两个人吗？这点困难应该过得去。也不知道顺子他们逃出来没有。他们逃出来没有啊？算了
，我现在也顾不上这些了，好好完成你的任务吧，国宝。哼，恐怕不是我一个人担心顺子的安危吧
们就打掉，再不走，今天谁都走不了。赶紧走！走！走！你是说，刺客和青龙山的猎人在一起？是的，阁下。不过，他们会不会是在省城认识的？往往看似巧合的事情，都有其必然的联系。这些人出现在省城，我看是有阴谋的。阁下说的对。你觉得刺客的目的到底是我还是梅顺臣？我想，应该是冲着我们来的，因为猎人和刺客有关。说不通，他们根本就不知道我们在这儿。很可能是我们无意中暴露了行踪。没那么简单吧？现在青龙山的猎人，八路还有梅顺臣轮番上场，现在又出现了一个刺客，我看这个小小的省城，恐怕有好戏上演了。老朋友，我们又见面了。你们认不认就是这么对待自己的朋友的？本以为你们已经回到青龙山了，可没想到我们又在省城见面了。按照你们中国人的话说，这应该叫做缘分吧？<笑>老头，这不叫缘分，这叫不是冤家不聚头。没错，没错。我们也算是不打不相识啊！之前呢，是各为其主，眼下我看，倒是可以坐下来喝杯茶了。<笑>别愣着了，倒茶去。你不想知道你的猎王现在是什么处境？你们在省城这些日子太过招摇了。早就引起诸君的注意了，他们马上就会对你们进行围剿。如果你们没有对策的话，恐怕很难活着出去啊！行了，你就捞干的说吧，说这么多乱七八糟的，老子也听不懂。你想知道什么？其实，这次我们来省城，目标根本就不是你们这帮猎人。我只想知道那天的刺客是谁。你如果告诉我的话，我可以活着放你出去。哦，他呀，我知道，我知道。<笑>老头儿，来来来，离我近点儿。嗯，我告诉你啊，他就是那个杀鬼子先割喉咙，然后再拽肠子，再像杀畜生一样的抗日英雄。嗯，我就知道这么多，别的不知道了。哎，老头，你别走啊！我还……我操！听孔梅说，过两天是您的寿诞，我们特意给……我上次没说清楚吧？你们怎么还不走？这事没商量，您要是不走，我们就不走。胡闹！我今天来就是要跟您商量的。现在最重要的事情就是要让您带着您的设备赶紧离开。带我出去，谈何容易？你知道吗？你们的身份已经暴露了。松井看介，你们总该知道吧？他怎么会在省城？你不知道的事情还很多。总而言之，我是不会跟你们走的。我就知道组织上不应该相信像你这样的人。难道说你就要从了鬼子，当你的汉奸吗？丫头，我都已经这把年纪了，别人说我是汉奸什么的都已经不重要了。如果我非要在汉奸的骂名和我女儿的性命当中做出选择，好了好了，行了行了，你别说了，不要把你的懦弱当成借口强加在我的身上。这不是懦弱。
，鬼子已经盯上你们了。你们在这里多待一天，就多一份危险。实话告诉你们，我已经想好办法了。你们在沦陷区和根据地之间等我。或许我随后就能到。我不会再相信你了。我知道你有自己的办法，但是你也会需要我们的帮助的。你就那么小瞧我？行吧，你自己好好考虑考虑吧。等等。临走之前，把这个带上，阿奎做的，拿着。哎，先生，你坐好了啊。呃，同学啊，同学，接过，接过啊，金钱，推上那辆车。今天能够来赏光，我表示热烈欢迎。但是如果你还要谈论公事，那恕在下不便奉陪。梅先生哪里话？我今天前来当然是给梅先生祝寿了。哦，哎呀，画龙画虎难画骨啊，知人知面不知心。听梅先生的意思是说，我们好像不太真诚吧？这让我想起了一个典故啊，三顾茅庐。当年刘备三请诸葛亮，才请的龙先生出山。想想鄙人也是第二次拜会梅先生，应该不会再有第三次了吧？啊，看来宗景先生对中国文化还是了解的，这是可惜啊。三顾茅庐是卧龙先生。而不是龙先生
，敢问林先生，这有什么区别吗？过路乃是沉睡的真路，一旦醒了，必将天翻地覆。况且三公茅庐，全都供靠的是仁义和诚信，而松井先生却是耀武扬威，只能相提并论吗？这话怎么说的？你就放眼看看吧。来的这些宾客当中，你来了多少人？这像是交心吗？恐怕你这是别有用心吧。<笑>梅先生，你严重了吧？我这次前来，也是想请梅先生帮一个忙。民国二十四年的时候，您经手过一批军工设备，你应该不会忘记吧？民国二十四，哈哈，实在抱歉，老夫年纪大了，这么久远的事，想不起来了。那我得提醒你一句，当时你的货走的是长江水路，在沿海的时候，这艘船意外的被击沉了。哈哈哈哈哈！看样子宋景先生还是什么都知道。既然如你所说，这批设备已经沉入江底，那就是为难。那你要让我去江底把这批设备捞出来？如果我真有这样的本事，那我早去大西洋去打捞路易十六的宝藏去了。<笑>这是当时装船的清单，而这批设备根本就没落在清单上。换句话说，这批设备根本没有随船沉到江底。梅先生，真说了吧？我们需要这批设备，但是不白要。我们可以做笔交易，你直接开个价好了。哼，宋先生，每家家大业大，咱们可以做别的生意，你何必紧盯着这批设备呢？我们目前只要这批设备，现在正在打仗，这批设备对你来说无比重要，我们别无选择。这样吧，因为江哥是监视员，你让我再想想。哦，那我希望你尽快的想想。好，来，开始。是，上手，动开枪的人是谁？往哪儿跑了？我再问一遍。那个人是谁？往哪儿跑了？你来说。是为了那个莽汉，说，说算你今天就得死。就算你打死我，这里不是青龙山，也逃不出去。你知道吗？跟你相好的那个女八路没在这儿，刚才被你们打伤的梅顺臣，就是他的亲生父亲。
什么？站住！人都说，人老精，鬼老灵。我今天算是见识到了。老实说，你谋划这个计划多长时间了？<笑>一点小把戏，不足为外人所道。<笑>您这个把戏啊，要是到戏班子里混几年，确实能混一间小瓦房。这戏班子里的人冒这么大的生命危险出手，都是你的人吧？嗯，不对啊，只有开枪的人知道。聪明，不愧是我的女儿。<笑>真是虎父无犬女啊！我李国邦算是见识了。哎，不是不让你们跟来吗？昨天阿奎被困住了，我赶紧替他解了围，又送他出了城。我想日本人已经从他嘴里套出了一些消息。我这才和国邦偷偷潜进来的。我说这个死阿奎，一天都没着着边。你呀、啊，到现在还是自作主张。我自作主张啊！您亲口跟我说，您不要跟我走，那这不就是逼我想出别的办法吗？阁下，怎么回事？刚刚是那个青龙山的吴用顺。乔装打扮，伪装成戏子，趁我不备攻击我，逼问我那个大牛的下落。又是这个猎人。不过可以肯定，那个吴用顺的目的很单纯，就是为了大牛。还有，他似乎不太清楚梅顺城和孔梅之间的关系。那你的意思是说，他和行刺无关了？现在还不能肯定。刺客有下落吗？啊，我会马上派人去找。城里大大小小戏班有十几个，我会把他们翻个底朝天。给我三天时间，我给你半天时间，这边你就不用管了。梅顺臣这个老家伙老奸巨猾，我判断，他家里或许是有什么密道之类的。他要出城，只要我们抓住戏班的这个线索，他就会露出马脚。你现在马上就去吧。嘿，走，嘿，嘿，嘿。嗯，报告，发现一处暗门，拦路。嗨，走。我们赶紧走吧。万一鬼子追上来，这里空间狭小，根本施展不开。不着急，不着急，我就是要让他们跟进来。我在这里埋了炸药，就是想困住松井那个老鬼，那样的话，我们才能安全脱身。第二步计划。嗯，有疑问吗？你看，果不出其然，他们来了，我们也该走了。鬼子想要的是那批设备，他不会把你怎么样的
宗景先生的腿脚真是麻利，跑得这么快。梅顺臣，你以为你在堂会上弄了个假死的把戏，又在密道里暗算了我一把，你就可以跑掉了吗？你这是太小看我们大日本帝国皇军了吧？您开什么玩笑？大家都是明白人，我就直说了吧。我要你那批设备，换你们这两条人命，我觉得是公平的吧？宗景先生。您说的什么设备，值两条人命啊！你少在这儿跟我装糊涂，你们过来不是也为了那批设备吗？都别说了，丫头，是我连累了你。要是早听你们的话，也不至于落到这种下场。宋景，东西都归你了，实施我就回俊杰。梅先生，我果然没有看错你。带走，下车，下车。这是，嗯，我现在要解决的是这个突然冒出来的心腹大患——猎人吴永顺。梅顺臣的逃亡计划已经彻底破灭了，他现在就被困在城里。不过，要想解决这个吴永顺的话，就要从这个大牛入手。我今天要给你露一手。我让你看看这个撞得像牛一样的家伙是如何屈服的。老头，手下的人一点劲儿都没有，打得我一点都不舒服。穿这白大褂干什么？想给老子看病啊！小的时候，父亲的书柜里有艰苦穿乱布的作品，我时常看得废寝忘食。后来，父亲又给我们讲你们中国的《沉冤录》，不过。我更喜欢你们宋朝的铁钉案，开始学大姑娘绣花了。第一次问，吴永顺的记号到底是什么？他在哪里再问你，吴永顺的记号是什么
记下来吧，说吧，离我近一点，没事了。哎呀！鬼子让你们开枪，就是为了引你们出去。你要是真的开枪的话，埋伏在附近的鬼子就全出来了，你们就暴露了。你和顺子谁都跑不掉。可是我们，我们不能眼看着大牛就被人这么杀死。这大牛的事情，我们回去再商量好吗？可是，别可是，他死不掉的。
要去石门洞。顺子哥。你怎么知道这是个圈套？再明显不过了。大牛被抓了多长时间了？为什么要杀他？还要等到现在？而且还要选择我和我父亲出逃了之后，嗯，四处散布谣言，搞那么大的阵势，好悬啊！差点把顺子哥也搭上了。我同意丫头的观点，你们这不是去救人，是去送死。和我们判断的一样，大牛被他们带回去了。带去哪儿了？黑龙会。你们真厉害啊！不仅识破了鬼子的诡计，还查出了大牛被关押的地方。黑龙会是日本人的老巢，现在要想救人，非常困难像狗一样把鸡腿叼起来，我兴许能暂时给你松绑。真新鲜！你给老子示范示范。吃，给我吃！找哪儿你？怎么了？队长，就算不需要以礼相待，也不要没什么事就主动挑衅。明白。收起你们的酒。是。你这个家伙，还真是命大，上了刑场都死不了的人，我可是头一回见到。这回你不就见到了吗？你们他娘的不敢杀我，就别烦我。
前怎么没有看见过你？有手令吗？手令。你不是我们的人！把枪放下！把枪放下！你敢杀了我兄弟，你会死得很难看。笑话，有胆量你试试。把枪放下，我打爆他的头！桃子出套了，闭嘴！把枪放下哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
，老梅，老梅，老梅，这么大了还跟我玩捉迷藏，你不出来，我走了啊！真是个冰雪一样聪明的女人。你如果出生在大日本帝国的话，帝国之花的美誉一定是非你莫属。话别说这么多了，我爹呢？可以猜猜看。被你抓了。不不不不不不不，皇军怎么会抓捕亲善友好的中国人呢？你的父亲梅顺臣只是待在一个安全的地方，安全到。任何人都找不到的地方，不管是来自重庆的戴先生，还是来自八路根据地的你，都找不到他。我本来没想到这个没用的大牛还能换来梅顺臣，我原想抓到梅顺臣就可以一了百了了。可我又一想，在梅顺臣的心里，你才是最重要的，所以。你需要跟我走一趟，我希望你能在短时间内说服你的父亲梅顺臣配合我们把东西交出来。这样的话，或许我可以放你们父女俩一条生路。我是他的女儿，但他不会听我的。你别做梦。嗯、恐怕由不得你了吧。你既然不敢杀我，干嘛摆出那副不可一世的样子呢？哼哼哼！看在你父亲梅顺臣还在跟我们合作的份上，我们可以找个地方坐下来聊一聊。一来呢，可以缓解一下我们紧张对峙的尴尬气氛；二来呢，我们双方也可以认识一下自己的处境。你觉得怎么样？我还有别的选择吗？这就对了嘛。按你们中国人的话说，和气生财。只要我们双方的交易能够顺利的进行下去，我保证，你们父女两个没有任何问题。请吧。三尺要把他给我拽回来，追，追。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，那我就不客气了。我的耐心是有限度的。你这是在威胁我吗？紫燕诧异，这怎么能说是威胁呢？要是我不答应，那好吧。来人，把梅家所有的人集合起来，我倒是要让你看看，什么是威胁。我们今天过来呢，就是想请大家帮个忙。你们或许知道，红军在和你们家老爷做一笔生意，可是他到现在都没有兑现他的承诺。你们这些做下人的，也应该为你们老爷分忧。如果你们能够帮助皇军说动你们家老爷为我合作的话，皇军会大大的有赏。怎么样？你们谁去？求求你们家老爷啊！你去求求你的老爷。看来你在老爷心目当中的地位不高啊！小朋友，要不你去求求爷爷？去求你们家老爷才对。老爷，老爷，老爷，老爷，我求求你，救救我的孩子吧！老爷，就看在我对你们家当牛做马的份上，救救我的孩子吧！老爷，救救我的孩子吧！老爷。孩子，给我杀了！不要啊！不要啊！不要啊！我求你救救他！住手！哈哈哈！你终于出来了，放了孩子，把你的人撤出去。我，我答应和你合作。你好像弄错了吧？现在主动权在我的手上，你有什么资格跟我谈条件？我已经答应跟你合作了。你还想怎么样？如果你再开枪，就连我一块打死吧！你什么东西也别想得到！非要打死了人才肯谈合作，你今天晚上还能睡得着吗？滚！都给我滚！梅先生，告辞了。
梅家现在守卫森严，想见老梅那是不可能的。鬼子一定希望我们都过去，他们能一网打尽。情况像你说的一样的话，附近一定藏了不少人，我们更不能自投罗网了。我们接触不到老梅，鬼子又不择手段，步步紧逼，我怕万一……万一什么？你怕鬼子对老梅威逼利诱？我明白你的意思，老梅啊，虽然看起来油头滑脑，做起事情来鬼主意很多，但是我是她的女儿，我了解她。她心里一直都存在着一份民族大义，甚至可以超越她对女儿的关爱，让她坚守到最后。鬼子杀了梅府的仆人，一定对她造成了很大的打击。当务之急，我们要先和老梅取得联系，表明我们的立场，至少。可以稳住他。好，阁下，情况怎么样？不容乐观，情报不少，可是都没有什么价值。不过，我已经在街上四处扫望，只是我担心他们不会再出现。我早就猜到了，这样找下去不会有什么效果。因为这些人，他们知道身处险境，恐怕藏得更深了。我担心，他们这样一直藏着不出现，我们岂不是要一直等下去？你要记住，被动的等待，永远比不上主动的出击。阁下有何妙计？这个东西，明天只要一见报，我就不信他不出来。梅先生，梅先生，该吃早饭了。哼，你们还不如在这里面下点毒，让我死了倒干净，省得再被你们诬陷。梅先生，不吃早饭对您这个岁数的人来说可是大忌，要是饿坏了。我可不好向松井阁下交代呀、啊！哼，梅先生，您先不要生气，您也多虑了。我们只会优待跟我们合作的人。你也知道，大日本帝国的报纸从来都是不受皇军监管，力求让读者拥有最大的知情权和自我支配的能力。依我看。今天的新闻，写的可都是些公正客观的大实话。今天我才知道什么叫不要脸。出去，你给我出去。好，梅先生，您慢用，我一会儿再来。真是无耻，居然能编出这样的谎言，说梅先生以身涉险，为日本友人干掉了国民党派来的特务戴先生和共产党派来的间谍，还要公开和梅先生签订合作协议，这简直是睁着眼说瞎话嘛！空门，我看鬼子他们是想办法想把你父亲变成大汉奸，以杜绝他能够找到你离开的想法。他们要是敢这么写，说明还是有我们不知道的事情。这是他们自己办的报纸，他们的上级也一定会看。他们这么写，说明这里面肯定出现了什么问题。我只是在想，他们到底用了什么样的诡计，竟然能逼得老梅就范呢
，他们也在逼你露脸。那我们就要好好的计划一下。国邦，我的想法呢是这样的。日本帝国与中国是友好邻邦，在场的诸位可以明鉴，我们到中国来绝对不是为了侵略，而是为了帮助中国摆脱英法的控制。今天我们在这里和本地巨骨梅顺臣先生共同签署友好协议，就是为了要建立一个更加美好的大东亚共荣圈。下面。有请梅顺臣先生入场。哎呀，你好，太客知道梅顺臣就是汉奸。报纸上说了，他跟日本人合作，不知汉奸是什么。报纸上写什么，你就信什么吗？报纸上有假吗？你这些书都白读了，你就是个榆木脑袋。好了，他让日本鬼子给骗了吗？不是，什什么意思啊？鬼子在报纸上全部都是胡诌的。这，国宝，其实你想想。他们也算是一股抗日力量，不是吗？他们还抗日力量？我看你们捣乱倒是在行了。
你们这次行动，几个人参加？两个，一个我，一个我同学。你们也看到了，谁是主使？我。你胡闹！你知不知道？就因为你的莽撞，你的同学命都没了。好了，别那么激动。你想想，当初我们青龙山的猎人就跟他们一样，如果不是遇到你们，我们也是不顾生死就可以跟日本鬼子斗。哎呀，顺子，你们跟他不一样。你们虽然没有读过书。但是，不管是打鬼子还是打猎，你们都有勇有谋。而他呢，堂堂一个大学生，读了那么多的书，却干出这么莽撞的事情。你知不知道？要不是他拦着你，你的命也没了。同学，你好好回去读书吧。抗击日寇是有很多种方法的，我们更需要你这样的知识分子，以后来重建我们的祖国。你是哪所学校的？南开，南开现在应该在沙坪坝，山东大学的。早已经停办了，其余的学生已经并入了中央大学。现在外面应该还会有人追捕我，大家早点休息吧。今天晚上你在这里住下，要想走，明天。让你费心了，真是胡闹。这个老东西死不松口，看来他已经下定了决心。我本来打算用这招安排这个人在孔梅身边做内应，没想到这刺激到了这个梅顺臣，他居然反悔了，真是得不偿失啊！那还要不要继续用心？三，既然他敢在大庭广众之下拒绝我们，现在又誓死不从，那或许我们一直以来的方向就是错的。既然这批设备在他手上，从现在手上的资料看，他或许留了一手。即使我们逼问出设备的藏匿处，恐怕也拿不到手里。那阁下的意思是，既然只有他一个人能拿到那个设备，就让他一个人去拿好了。明白。嗯，下去吧。阁下，看来你的行动很成功啊！都是阁下安排有方，要不然不会这么顺利。不必谦虚，来川军。说实话，这帮人的警觉性非常的高。如果不是因为我多年生活在中国，掌握大量本土信息，根本不可能骗过他们。所以我才找你来帮忙啊！多谢阁下。阁下，这上面是敌人的具体位置。还有人员、武器等等。太好了，真是非常专业啊！过奖了。阁下既然已经得知了具体位置，那么打算什么时候发起进攻？到时候我们里应外合，将他们一举歼灭。进攻的事先不急。难道阁下还有新的想法？我刚才意识到，或许我放了梅顺臣，才是明智的选择。因为只要他心里不肯，不管我们如何威逼利诱，都起不了什么作用。既然你已经成功的接近了孔梅他们了，所以，我就可以以适当的时间，用适当的方式，把这个梅顺臣放掉，给他造成一种自由的错觉。这样的话，他自然就会去拿那批设备。我们派人跟踪，暗中设伏。这样的话，我就可以坐收渔翁之利了。阁下果然妙计，在下佩服。接下来。你应该知道怎么做了吧？明白，我立刻赶回去，协助他们救出那个姓梅的。嗯，孔梅叫我们别等他了，先吃吧。来，兄弟辛苦了。哎，啊，来，四宝，嗯，吃完饭你就回去吧。不是国宝哥，我现在还不能回去，我也不敢回去。因为家里有个病重在床的父亲，怕昨天的事情会影响到他，怕连累他们。那你想怎么样
，你总不能留在我们这里吧？国宝，就给个方便吧。顺子，你昨天随便带人回来，就是犯了大忌，再让他跟着不是添乱吗？绝对不行。顺子哥，你就跟他们说说，让我留下来吧。你想跟着我们？嗯，知道我们是干什么的吗？我知道，你们跟我一样，抗日逐奸杀鬼子。你跟我们不一样，你们这些学生一天到晚瞎打胡闹，我们呢，所有的行动都是有严密的组织和周密的计划的。你跟着捣乱啊！国宝哥，别这么说，我昨天晚上想了一夜。是我的行为给你们造成了很多麻烦，我向你们道歉。算了算了算了，坐吧坐吧。行动失败不能全怪他吗？怎么不怪他？要不是他这么一闹，老梅现在都已经坐在这儿跟咱们吃饭了。但他也不是故意的呀，这跟故不故意是两回事儿。郭邦哥，你就让我留下来跟你们一起杀鬼子吧。你说你一个学生不好好上学，天天在这儿杀鬼子。你为什么要杀鬼子？因为，因为我娘被小鬼子给活埋了，所以我要替他们报仇。留下他吧，我们的队伍里也需要像他一样的知识分子。谢谢顾梅姐。行了，你坐下吧。我们要赶紧好好商量一下，接下来该怎么办？像他们这么一闹，想救出老梅，更是难上加难了。所以，我想把老梅从梅家抢出来。昨天任务失败，现在鬼子一定会加强对梅家的防备，想把老梅从梅家救出来，不可能。下一步计划。我们要更加谨慎的定制了。你有什么想法？四宝，嗯，需要你帮忙吗？我，嗯，张龙，卖香烟嘞，香烟嘞。哎，先生，看看灯笼吧。香烟，卖单子啊，卖灯笼嘞。卖香烟嘞，灯笼，鸡毛掸子。卖香烟嘞，卖灯笼嘞，卖香烟，卖掸子。香烟，哎，这边摆摊，快走，老总，小本生意，抽根烟，几个啊，来，啊，来，哼，行什么方便？这不能摆摊，赶紧走。你看我这烟都给了，什么你的？再磨蹭下去，香烟都不给了。哎，快给我的烟，快点，走。对了，好，到。你们两个留下，其他人跟我过去看看。快走。敌人的调离山之急，快！爹，我就知道你们闯进来了。鬼子没把你怎么样吗？他们惦记我手上的东西，不会把我怎么样。你们现在闯进来值吗？哎，行了，别说这些了，快走吧。哎，走，小心。闯进来！行了，别说了。走！走！走！走！走
，抓紧我，行行。快走，小心点。好。进来，阁下，雷家遇袭，我房山王数人，梅顺臣被孔梅救走了。<笑>要不是我撤走了部分警卫，要想救走人，那简直是痴人说梦。阁下果然高明，他们还是上当了。我们现在所有的希望，就要寄托在这个赖川军身上了。希望这个家伙能有些真本事，否则被戳穿了身份是小事，耽误了您的大事，他可担待不起。你不必担心，这个赖川军在中国多年，熟悉方方面面的情况，以他的能力，应该能和敌人周旋一阵子。你要记住赖川军留下的记号。严密跟踪梅顺臣，切不可跟丢了。在必要的时候，可以出手协助他掩护身份。嗨，都快点啊！哎，好。班主，都收拾好了。哦，江儿的东西也带了啊，都收好了。我看时间也差不多了。那咱们也准备走吗？呃，要不然再稍微等一下，万一有什么变故呢？啊，好，班主，班主，班主，啊，大小姐他们已经走了，事成了，成了。哎呀，就该如此，走，咱们也走。顺子，老梅已经被救出来了，我们也该就此别过了。鬼子在后面追捕，就我们这么几个人，也打不起了。翠、嗯、兰，嗯，上青龙山要小心啊。嗯，你放心吧，你们也多加小心。这段时间跟着你们打鬼子，特别的过瘾。这，这点要分开了。我也想用你们刚上青龙山的时候，跟顺子哥打招呼的方式告别。你们一路上要多保重。你们俩的恩情我永远记着。顺子，你有什么顾虑吗？我觉得这一切都太顺利了。刚刚我们从梅家出来的时候，没有遇到什么阻拦，而且这一路上又没有碰到鬼子的拦截，我觉得真的太过顺利，事有蹊跷。顺子，你们赶紧上路吧。四宝，哎，来，跟你顺子哥告个别。哦。顺子哥，四宝、啊，你认识松井勘见吗？对中国风土人情这么了解的日本人，是少之又少。你算其中之一，赖川军，你的任务完成了
真丢脸！你到底想干什么？我们本来打算先送你们出去，他把藏匿设备的地点指给我们看，没想到他提前暴露了，破坏了我们的计划。现在就不能放你们走了。狗梅小姐，带着梅先生回去吧。梅县长，你不是说我抓不到你女儿吗？她现在就在我的手上。上次你为了救你的小女儿，答应带我去找那批设备，可是你却出尔反尔。今天你不会连你亲生女儿的性命都不顾了吧？丫头，师弟害了你。你别说了，不要被他们的诡计给骗了。说得好。你女儿说的太对了，你可千万不要被我给骗了。你现在就告诉她，就算她今天死在这儿，你都不会带我们去找那批设备。老梅，不许把那批设备交出去！如果你交出去，中国人的死伤就不计其数了。畜生！小鬼子，你给我听好了，今天我们既然沦落到此，就没打算活着出去。梅家的事，我做得了主。孔梅的命，是我给他的。今天，你也可以拿走。为了我们这个国家，为了民族大义，我们父女俩的命运都拿走吧！开枪啊！开呀、啊！开枪啊！成全你的，严先生，还还走走消失吧，阁下。您真的打算将他们全部杀掉？嗯。既然得不到我想要的东西，还留这些人有什么用？那那批设备，我们不要了。我们千方百计的想找到那批设备，不过是想在军部那儿进攻，换回应该属于我们的东西。可我们杀了这些人。其实资本已经足够了，我们可以接好就输了
，那我们需不需要向军部请示一下？请示什么？这些人原本就是在军部那儿挂了号的，我们杀了这些人，说不定是军部那儿巴不得的。明白了，梅家那儿不需要留很多的人。你安排几个黑龙会的人，要干得干净利索。嗨宋景军，我可是真心的佩服你啊！想当初，你被贬入了电话局，是谁拉了你一把？你不会不清楚吧？啊，那是当然，我是不会忘记的。有你这句话，也不枉费我今日为你庆功啊！嗯、啊，<笑>来，宋景军，嗯。来来来来来，喝酒喝酒，好好好，来喝酒喝酒。嗯，好，啊。这名学生，我觉得有问题。如果他是回去报信的话，咱们要不要立刻撤？如果他真的有问题的话，干脆我们将计就计。老梅是铁了心不会跟日本人合作了。如果日本人知道他的决心的话，你说会怎么办？鬼子有可能会杀了他。是的，以松井勘介的为人。对我爹下黑手，也绝对不为过。如果说我们被周四宝引入了日本人的包围圈里，正好我们又被抓了，他就可以一网打尽。松井要是知道自己的对手都被抓了，他会不会放松警惕呢？哼，不入虎穴焉得虎子，这可是一部险棋啊。
事啊，国邦哥，他们都干什么的？大牛，对不住啊，我们实在是没有时间跟你们解释。怎么回事啊？这是，这几位都是我们根据地的同志。上次送完警示信之后，我们就一直保持着联系。今天是他们救了我们。哎呀呀，丫头，你说你这是……老梅，你别说了，时间紧迫，大家分头行动吧。我去黑龙会，杀了松井那老贼。我跟你去黑龙会。嗯，松井这个老家伙肯定在庆祝他的胜利呢。国邦，你跟我走，你们俩完事之后，一定要跟我在城外集合。嗯，灭亡。猎王刀，我们替你拿回来了，交还给你。多谢了，大牛，走，走。在下吴永顺啊，之前没来得及跟各位兄弟打招呼。这是我兄弟大牛，你好，你好，崔兰他们呢？好，崔兰在前面等着你们呢。孔梅已经带队伍去取那批设备了，之后会直奔根据地。那，孔梅临行前说什么了吗？没有，但是，梅先生托我把这个交给你，留作纪念。他说大恩不言谢，临走前，托我一定要把这个转交给你。嗯，好，我知道了。烈王，这批设备的取得，对根据地的发展是一个极大的帮助。对于你们做出的牺牲，大家铭记于心。我代表组织，对烈王的忠肝义胆表示感谢。我们不信江湖上的理，千言万语都在这里。谢谢，谢谢，队长，队长，怎么了？小鬼子跟过来了。好，准备战斗。烈瓦，你们先撤吧，后会有期。这里交给我们。嗯，走，好，走吧。嗯。